നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഷൈനികം അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കും അതിനുള്ള ചില മാജിക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഷൈനികം പോയി മറ്റുള്ള തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തെലുങ്ക് സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു സിനിമയിലും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലക്ഷറി മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു യങ് ജനറേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷറിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണല്ലോ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ അവർക്ക് ആ ഒന്ന് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നാലേ സിനിമ തലയിൽ വരുവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന്റെ പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരായി പറയാന എനിക്ക് ഇന്നത്തെ യങ് ജനറേഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ നോട്ട് സീരിയസ് അബൌട്ട് ദി സിനിമ പക്ഷെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമ കാണുന്നത് ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലയിന്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ ഇത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്തൊരു ഫാഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ആണോ ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്തും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഏതോ ഒരു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോടെ കണ്ടു ഫണ്ണി എന്താ പുള്ളി എന്താ പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമുഖ താരങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ മോഹൻലാൽ ആണെങ്കിലും മമ്മൂക്കയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നെ ആ സീൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സീൻ നടക്കുന്നത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും അവിടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് അതല്ല ഇന്നൊരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ക്യാരവലിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അതെന്തോ ഒരു പ്രിസ്റ്റീജിയസ് തിങ് ആണ് അതായത് ക്യാരവലിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ നേരമില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ അതുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒറ്റ സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും ഞാൻ സിനിമ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ വന്നത് മോൾഡ് സ്കൂളിലെ പി ടി എം മീറ്റിംഗിന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാവുന്ന സ്വപ്നവുമായി വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ടൈലർ സുശീല സുശീല അതിനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സ്ആപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഹായ് ഹലോ സൈന സൗത്ത് പ്ലസ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ സിയാദ് കോക്കർ സോ വെൽക്കം ടു സൈന സൗത്ത് പ്ലസ് വെൽക്കം താങ്ക് യു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഓ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അപ്പം ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ സാറിന് ഈ ഒരു അതായത് ഒരു ഉള്ളിലൊരു പാഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിന് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇതായിരുന്നോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ജോലിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന് മുന്നേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണോ വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ എൻ്റെ ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തെ പെറ്റ് നെയ്മ് ആണ് കോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ മേടിക്കാം സിനിമ തിയേറ്ററിൽ മേടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രപ്പോസിൽ വന്ന് വഴിക്കുകയും ആ പണ്ടത്തെ സൈന തിയേറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ടി കെ പരീക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു നിർമ്മാതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാർഗവി നിലയം പോലെയുള്ള സിനിമകൾ എടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അത് വിൽപ്പനക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഫാദർ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എറണാകുളം ബീച്ചിലാണ് എറണാകുളം ബീച്ചിൽ ഫാമിലിയാണ് ട്രഡീഷണലി മുസ്ലിം ഫാമിലി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാണ് ഫാദറിനോട് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ
അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈവൺ ബീറ്റിൽസ് റോളിംഗ് സ്റ്റോൺസ് അങ്ങനെ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിലും വളരെ അറ്റാക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അന്നൊരു ഫ്രീ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അല്ല അന്ന് അന്ന് വളരെയധികം നമുക്ക് ഫ്രീ തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തോട്ട്സ് പങ്കിടാനുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈഗോ ക്ലാഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ സിനിമ തിയേറ്റർ അവിടെ തുടങ്ങി സിനിമ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എറണാകുളത്ത് എയ്റ്റി ത്രീ സോറി എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് മൈമോൺ ലുലു തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ക്രീനുകൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കോംപ്ലക്സോടുകൂടി അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കുറേ പേര് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് കഥകൾ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കഥകളെ പറ്റിയും വായിക്കുന്ന ബുക്സിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ പോൾ ബാബു ആ പോൾ ബാബു എന്ന് അദ്ദേഹം യു എസ് സി പോയി പുള്ളിയുടെ ബ്രദറൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ യു എസ് സി പോയി സിനിമോഡോഗ്രാഫി ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തതോടെ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നെ ശ്രീധറിലും ലിറ്ററേച്ചർ നൈസിലൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും സിനിമ കാണാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്പെഷ്യലി സിനിമ കൂടിയാലൻ ഫിലിംസ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സീൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വരിക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ എന്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സീനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്നെ പറഞ്ഞ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തു കൂടാതെ പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ അന്ന് 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 വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല തന്നെ ഇല്ല അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി കുറേ ക്ലാസിക് ഫിലിമുകളുടെ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഫിലിം അതിൻ്റെ ബുക്സാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പോർട്രേറ്റഡ് ബുക്സ് ഒരു സീൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട് ആ ബെൻഹർ ടെൻ കമാൻമെൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സിനിമകളുണ്ട് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബുക്സുകൾ ഈ കളക്ഷൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മളതിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനോട് സമീപിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിയെ ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീ അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശം സിനിമ തീരുന്നത് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് നീ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് പുള്ളി ഒരു ആൻഷ്യൻ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങണം പുള്ളിയൊന്ന് ഞെട്ടി ചെറുതായിട്ട് പക്ഷേ പുള്ളി കുറച്ച് നേരം തർപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ പക്ഷേ ഞാനും ഫാദറും തമ്മിൽ വലിയൊരു റാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എൻട്രിയിലേക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞു വളരെ സൂക്ഷിക്കണം വളരെ റിസ്കി ബിസിനസ്സാണ് ബിക്കോസ് പുള്ളിക്കാരന് പ്രേം നസീർ സാറായിട്ടാണെങ്കിലും മുത്തയ്യ ടി എസ് മുത്തയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിട്ടാണ് ഈ ചന്ദ്രകാര പ്രൊഡക്ഷൻസിലെ പൈകുട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവരുടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ കുറേ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം പുള്ളി പറഞ്ഞു വളരെ സൂക്ഷിക്കുക റിസ്കി ബിസിനസ്സാണ് പക്ഷെ ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് മൂവി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മൂവി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഷൂട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഇല്ലേ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒന്നാമത് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു നടത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ല അന്നത്തെ സിനിമയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ കാരവൻ സംസ്കാരത്തിനെതിരോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ബിക്കോസ് ഇന്ന് പണ്ടത്തെ ഒരു ഇതല്ല എന്ന്
ആ സീൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സീൻ നടക്കുന്നത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇരുന്നുകൊണ്ടോ ആ വെയിലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുട പിടിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡോ നോക്കിയിട്ടോ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൻ്റെ അത് മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും അത് വായിച്ചുകൊണ്ടും ആണ് ഡെക്റ്റ് അങ്ങേര് പാർട്ടി ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണെങ്കിൽ അവിടെ റെഡിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത്രയും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഓരോ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻസിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ആ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് അതല്ല ഇന്നൊരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാരവലിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അതെന്തോ ഒരു എന്തോ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് തിങ് ആണ് അതായത് കാരവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ആ സീന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അന്നത്തെ കാലത്ത് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടി എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇന്ന് അവരെ അതിന് തയ്യാറാവും എനിക്ക് ഷുവർ ആണ് ആ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മമ്മൂക്കായി ആണെങ്കിലും ലാലാണെങ്കിലും എല്ലാരും ആ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എല്ലാരെയും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് അതല്ല ഇത് ഓരോരുത്തരിക്കും ആ കാരവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോ ടോയ്ലറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണേന് ഇതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യണേന്നൊന്നും അല്ല എൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ എ ഷോട്ട് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ പടത്തിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ നേരമില്ല അവിടെ പോയി മൊബൈൽ സംസ്കാരവും മൊബൈലിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യലല്ല അപ്പം നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എവിടെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ അതുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സിനിമ നടക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ പോലെയുള്ള എന്നെ പോലെ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് കുറയും ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും ടെക്നീഷ്യനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് തയ്യാറാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സിനിമ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സിനിമയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഇത്തിരി ജെനുവിനിറ്റി ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് മുഴുവനും അവിടെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ദേഷ്യം വരും ഈ ഫിൽ ഫിലിമിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ അതായത് ക്ഷമയില്ല ഏ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ എന്ന ഷൈനികം അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവരെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞതല്ല അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലയിൻസ് ഇഷ്ടമായി ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കും ഇവർ അതിനുള്ള ചില മാജിക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ അവരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അവരെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കും അവർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല നമ്മളടുത്തുള്ള ഒരു സീനിയർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉള്ള റെസ്പെക്ട് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന അനുസരിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്കുണ്ടാവും പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് സ്പേസ് അല്ലേ ആ അപ്പം അത് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ യങ് ജനറേഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ നോട്ട് സീരിയസ് അബൌട്ട് ദി സിനിമ അവർ ഒരിക്കലും ഞാൻ നേരത്തെ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സിനിമകളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റി ഒന്നും ഇവർ ഇൻവോൾവ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇൻവോൾവ് അല്ലാത്തതിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വളരെ ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഒരു സിനിമ കൊണ്ടിട്ടല്ല അവർ ഈ വാഹനങ്ങൾ മേടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഫെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട്സോ അവരൊരു രാത്രി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല
ഇന്നാണ് അതിനൊരു പുറത്തൊരു എക്സിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നേക്കുന്നത് അതും കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല മെയിൻ സെൻറ്റേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് മനസ്സിലായ പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ വേൾഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എ ഇയിലും സെലക്റ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ സെലക്റ്റഡ് ക്യാമ്പിൽ മാത്രമാണ് സിനിമകൾ കാണുന്നത് മലയാളികൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ധാരാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷറി മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു യങ് ജനറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമ കാണുന്നത് സിനിമ കാണുന്നത് വെച്ച് ആക്ട്രസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നെ ബിക്കോസ് പല ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സിനിമകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ പോയി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചില ഒന്നോ രണ്ടോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒഴിച്ചു ബാക്കി ആരും തന്നെ ആരാണ് ഷൈനികം പോയി മറ്റുള്ള തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തെലുങ്ക് സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു സിനിമയിലും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യങ്സ്റ്റേ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് മറ്റേ മറ്റേ കുട്ടി പല ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്ന തമിഴ് പടങ്ങളിലും എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ പോയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് കാണുന്നത് ബെസ്റ്റ് സിനിമകൾ അപ്പൊ ദേ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷറിയോ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലയിന്റുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാം ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ ലക്ഷറിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണല്ലോ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് അതായത് ടൈം ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലില് അവർക്ക് ആ ഒന്ന് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നാലേ സിനിമ തലയിൽ വരുവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന്റെ പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരായി പോയനാ എന്തെങ്കിലും സൈക്കോപാത്ത ലെവലിലൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടവരായി പോയനാ ഇവരൊക്കെ ഈ കാണേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മമ്മൂക്കയാണെങ്കിലും മോഹൻലാലാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ മനോജ് കെ ജയനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അവരൊക്കെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാലിബറ് അവർ ആരും ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇത് വെച്ച് ചെയ്തതല്ല ആ തിരിച്ചറിവ് ഇന്നത്തെ യങ് ജനറേഷൻ വേണം പിന്നെ ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്തൊരു ഫാഷനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ആണോ ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്തും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഏതോ ഒരു പൂജ ലൊക്കേഷനില് മറ്റേ എന്താണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോടെ കണ്ടു എന്താ പുള്ളി എന്താ പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മറ്റു പലർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയാൻ അയാൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പിന്നെ അയാള് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് അതൊക്കെ ലുനാറ്റിക് വേ ഓഫ് തിങ് ആണ് അല്ലാതെ ഒന്നും ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മേ ബി ഇന്നത്തെ ക്രൗഡിൽ ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വാട്സപ്പിൽ കൂടെ തീരുന്ന മാറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും ഒരു സിനിമക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അവരുടെ ഒന്നും ഒരു നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഘട്ടകാലം പിന്നെ സർ ഒരുപാട് യങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഇപ്പം ന്യൂലി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് സോ അവർ അവർക്ക് എന്ത് ഒരു അഡ്വൈസ് ഒരു സജഷൻ ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒറ്റ സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഞാൻ സിനിമ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ വന്നത് കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എനിക്ക് തന്നു എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് എല്ലാം ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവനും ഞാൻ സിനിമ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പടങ്ങളും എൻ്റെ പഠനമായിരുന്നു ഞാൻ അതാ നേരത്തെ മീൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നു സിനിമ എടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു സിനിമ കൊണ്ട് അവസാനിച്ച് പോകുന്നു ഒരു ഞങ്ങളുടെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബാനേഴ്സ് നിലനിർത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ബാനർ എന്ന് പറഞ്ഞ വിരളമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ബാനറാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമോ ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് കണ്ടത് ബാക്കി ആരാണ് അപ്പൊ ഒരു സിനിമ കൊണ്ട് സിനിമ അവസാനിച്ചു പോകുന്ന അതാണ് സിനിമയുടെ നാശം അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന 
എസ്പെഷ്യലി ഫൈനാൻസിലാണ് എം ബി എ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കാഴ്ചപ്പാടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലും ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടെ സിനിമകൾ ആ വിധത്തിൽ വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി സിനിമകളും തമിഴ് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവർക്ക് ആ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഒരുണ്ടല്ലോ മേക്കിംഗ് ആ പാറ്റേണൊക്കെ നമ്മൾ അന്നെടുത്ത പട്ടണ പ്രവേശം ആയിരിക്കില്ല ഇന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് രീതികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പിന്നെ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഓഫ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇന്ന് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് സിനിമ അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരസ്യവും കണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ല ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അറിയാം അതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം ഏതിൽ ഹുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയാം അപ്പം ആ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അവർ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കസ് മീഡിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് അവർ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട് സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഈ അവർ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഈ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സിൻസിയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിടുക എന്നുള്ള സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പണിയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിന് എന്താവും ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ കേരള ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം വരുന്ന പരാതികളിൽ ഏറ്റവും ഭൂരിഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിനിമ എടുത്തു ആ സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി അര അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് തീർന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് ഓവർ പിന്നെ വീട് പണയം വെച്ചു സ്വത്ത് പണയം വെച്ചു ഇപ്പം സിനിമയില്ല സ്വത്തും ഇല്ല പണവും ഇല്ല പടം പുറത്തേ ഇറങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ഗൈഡ് ചെയ്യുക അവർ ഇപ്പം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ജെന്യൂൻ ആണെങ്കിൽ വീൽ ഗൈഡ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഗൈഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് അതിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് കൊടുക്കും അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും കൺട്രോൾ മീൻസ് നമ്മൾ വി വോൺ ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് ടേംസ് വിത്ത് ദം പക്ഷേ അവർ മിസ്ഗൈഡഡ് ആയി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അപ്പം അതൊക്കെ ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നില്ല പിന്നെയും പോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നു എഡിറ്റിംഗ് ഡേ അന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ ഒരാളെ കയറ്റില്ല മനസ്സിലെ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ ഈവൺ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ എൻട്രി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഫൈനൽ കട്ടിങ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുണിയുടെ ഗ്ലൗസും അതേപോലെ പുതിയ സിസേഴ്സ് ടേപ്പ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു എന്തെന്നാ പറയാ വലിയ ടാസ്ക് അവര് ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളൊന്നും ഇന്നത്തെ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളും അന്നത്തെ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഒരു മേക്കിംഗ് ഓഫ് സിനിമ ഞാൻ നേരത്തെ മീൻ ചെയ്തല്ലോ വെറും വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ കൂടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് സിനിമ എടുത്തിരുന്നത് ഇന്നെന്താ മോണിറ്ററുണ്ട് സീൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മോണിറ്ററിൻ്റെ ചുറ്റ് ചുറ്റും ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവരാ തീരുമാനിക്കുന്ന ഷോട്ട് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് അന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കുമായിരുന്ന ഒരു ക്യാമറമാൻ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആകെ ആ ഷോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയറക്ടർ പോയി നോക്കും സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്
ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് വാട്സപ്പ് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ മെയിലും നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് നോക്കിയുണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല ഇന്ന് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ടെക്നോളജി ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം വന്നത് തന്നെ ടൈം സേവിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്യാമറയും ഇന്നത്തെ ലൈറ്റിംഗ് പാറ്റേണും ടൈം സേവിങ് ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗ് എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിലെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അതിനല്ലേ സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് വരുന്നത് ഐ ഡോ നോ എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സിന് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഐ നെവർ കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പിക്ചർ ക്യാമറ ഇതിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇത് പക്ഷേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമയ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന സി സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പതിനാറ് പതിനാറ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടാം ദിവസം റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സിനിമ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസവും അത് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ക്യാമറയും മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റീസും ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് പിന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ എന്താണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അന്നത്തെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ഡബിങ് ആണ് ഡബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് ഓരോരുത്തർ സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡബ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് ഐ ഫീൽ അപ്പൊ ടെക്നോളജീസ് വളർന്നതനുസരിച്ച് അത്രയ്ക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല ആൾക്കാർ പഠിച്ചിട്ടില്ല ടെക്നോളജി വളർന്നത് അത് ഫാഷനാണ് മനസ്സിലായ ആ ഫാഷനാണ് അതായത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഈ ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ലെൻസ് ഇട്ടേക്കണം ഈ ലെൻസിന്റെ എന്താണ് സാധനം എന്ന് അറിയില്ല ലെൻസ് വേണം ഒരു സൂമിൽ ആരും ഇങ്ങനെ വലിയ ലെൻസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണണം എന്നാലേ ഞാൻ അറിയപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇല്ല ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേർപ്പസ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് എന്താണ് ഈ പേർപ്പസ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഡൈമെൻഷൻസ് എന്റെ ലെൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഇതറിയാതെ എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വലിയൊരു ലെൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഫീൽ പിറ്റി പോയി ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും പടങ്ങൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തിനാണ് ഈ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും 